চট্টগ্রামে গ্যাস সরবরাহ শুরু হলেও সংকট কাটেনি চাপ স্বাভাবিক না হওয়ায় বাসাবাড়িতে জ্বলছে না চুলা বন্ধ সিএনজি স্টেশন ঘন কুয়াশা এবং তীব্র শীতে কিশোরগঞ্জের হাওড় এলাকায় বড় আবাদ ব্যাহত দু এক দিনের মধ্যে শীত আরও বাড়বে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত চট্টগ্রামে এলএনজি সরবরাহ শুরু হলেও এখনো কাটেনি গ্যাস সংকট বাসাবাড়ি এবং সিএনজি স্টেশনে মিলছে না গ্যাস বিপাকে নগরবাসী আব্দুল্লাহ রাকিবের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন রবিউল টিপু গতকাল দিনভর গ্যাস বিহীন ছিল পুরো চট্টগ্রাম এলএনজি টার্মিনাল মেরামত শেষে রাত দশটা থেকে সরবরাহ শুরু হলেও চাপ ছিল খুবই সামান্য সকাল থেকে কিছুটা চাপ বাড়লে গাড়িতে গ্যাস দেয়া শুরু হয় ফিলিং স্টেশনগুলোতে তবে কিছুক্ষণ পরেই তা বন্ধ হয়ে যায় ফলে ফিলিং স্টেশনগুলোতে অপেক্ষমান যানবাহনের দীর্ঘ সারি জমে যায় বাসা বাড়িতেও এখনো জ্বলছে না চুলা খাওয়া দাওয়া কিনে খেয়েছি কালকে সারাদিন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে সরবরাহ লাইনে গ্যাস মিলছে পূর্ণ চাপের স্বাভাবিক গ্যাস দ্রুতই মিলবে বলছেন তারা এদিকে বিকল্প ব্যবস্থায় চালু রাখা হয়েছে চট্টগ্রামের শিল্প কারখানা গুলো আব্দুল্লা রাকিব মাসরাঙ্গা সংবাদ চট্টগ্রাম দর্শক চট্টগ্রামে গ্যাস সংকটের সবশেষ খবর জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের স্টাফ রিপোর্টার আব্দুল রাকিব রাকিব গ্যাস সংকট কি কেটেছে কর্তৃপক্ষ কি বলছে চট্টগ্রামের অধিকাংশ এলাকায় আমরা যে খবর নিয়েছি সেখানে এখনো গ্যাস আসেনি বাসা বাড়িগুলোতে তবে নগরীর বেশিরভাগ অংশে অর্থাৎ বলা চলে কাজিব দেউরি লালখান বাজার খালি স্বাভাবিক চাপ থাকার কথা অর্থাৎ তিনশো পিএসআই সেটি এখন আছে একশো পিএসআই তারা বলছেন এটি আসলে পর্যাপ্ত নয় সন্ধ্যার পরে হয়তো কিছুটা বাড়লে সেক্ষেত্রে গ্যাস সরবরাহ যে এখানে যে দীর্ঘ জট তৈরিয়েছে সেটা অনেকটাই কমে যাবে পরিস্থিতি রাতে আরও বেশি উন্নতি হবে বলছে কর্তৃপক্ষ এবং তারা বলছে যে সংকট সেই সংকট আজকের মধ্যেই কেটে যাবে আগামীকাল থেকে সরবরাহ অন্যান্য দিনের মতো যে স্বাভাবিক পরিস্থিতি সেটি চলমান থাকবে বলে তারা জানিয়েছে তো এই ছিল আমাদের কাছ থেকে কাছে চট্টগ্রামে গ্যাস সংকটের সর্বশেষ খবর রাখিব ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক চট্টগ্রাম থেকে গ্যাস সংকটের খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আব্দুল রাকিব ঘন কুয়াশা এবং তীব্র শীতে কিশোরগঞ্জের হাওর এলাকায় ব্যাহত হচ্ছে বড় আবাদ চাষাবাদ বিলম্বিত হওয়ার পাশাপাশি বেড়ে উঠছে না এরই মধ্যে রোপণ করা চারা কিশোরগঞ্জের প্রতিনিধি বিজয় রায় খোকার তথ্য এবং ছবিতে ডেসিপোর্ট 
সারা দিনেও সূর্যের দেখা মেলে না অসহনীয় শীতে কাবু কিশোরগঞ্জের হাওড় অঞ্চলের কৃষক ঘন কুয়াশা আর ঠান্ডা বাতাসে বেড়েছে দুর্ভোগ বুড়োর ভরা মৌসুমে হাওড় অঞ্চলে তীব্র শীতের কারণে ভোরে কাজে নামতে পারছেন না কৃষকরা কাজ শুরু করতে করতে সকাল দশটা এগারোটা বেজে যায় যে ঠান্ডা ভাই আমরা গড়তে বাড়িতে পারি না কাজ কাম করতে পারি না জ্বালা পাচ্ছি জ্বালা নষ্ট হয়েছে ক্যাত পেরি লাগাইতে পারি না দশ মিনিট কাজ করলে আধা ঘন্টা পয়সা আগুন তাফানি লাগে এছাড়া কোনো উপায় নাই প্রচুর ঠান্ডার মধ্যে আমরা কাজ করতেছি ঠান্ডার কারণে বড় চাষাবাদ বিলম্বিত হওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে অতিরিক্ত শীত পড়ায় হাওড়ে কৃষি শ্রমিকও মিলছে না এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফসল রক্ষার দুশ্চিন্তা ঠান্ডা জ্বালা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে যে ভাই লাগাইতেছে তেমনি তাই জ্বালা আর সাদা হয়ে যাচ্ছে ঠান্ডা রোপণ করার পরে যে জমিতে গাছগুলা যে সতেজ তরতা যা তাহার কথা সেটাও তাকে মানে একবারে দুর্বল হয়ে যেতে সেটা জমিতে আমরা জ্বালা যে ফালছি জ্বালা তো ভাই সানো তাছে না আর জ্বালা টাটা লাগিয়ে রইছি জেলার তেরোটি উপজেলায় আবাদ হয় বড় ধান তবে হাওড় অঞ্চলে এ ধানের সবচেয়ে বেশি চাষাবাদ জেলার নিকলি উপজেলা সহ হাওড় এলাকায় গেল সপ্তাহ বয়ে যায় মৃদু শৈত্য প্রবাহ তাপমাত্রা ওঠানামা করছে প্রায় প্রতিদিন কৃষি বিভাগ বলছে তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামলে ঠান্ডার কারণে চারা নানা সমস্যা দেখা দেয় কিছু কিছু জমিতে যেখানে সালফার অভাব দেখা দেয় সেখানে এটা হয়ে থাকে এটা যদি আমরা প্রতি শতাংশ জমিতে চারশো গ্রাম করে সালফার জাতীয় সার জীবসম প্রয়োগ করি তাহলে এটা খুব দ্রুতই সমাধান হয়ে যাবে যদি কোথাও দেখা দেয় যে চারা গাছগুলো মরে যাচ্ছে তাহলে আমাদের এখানে আমাদের অতিরিক্ত দেখা যাচ্ছে যে আমাদের পাঁচ কেজি করে পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে পাশাপাশি আমাদের এই দশ লিটার পানিতে ষাট গ্রাম থিওবিট এবং ষাট গ্রাম এই পটাশ সার যদি আমরা প্রয়োগ করি সেটা আমাদের কার্যকরী ভূমিকা পড়বে আশা করি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানিয়েছে এ মৌসুমে জেলায় বড় চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এক লাখ সাতষট্টি হাজার একশো হেক্টর এর মধ্যে এক লাখ তিন হাজার ছয়শো বিশ হেক্টর জমি হাওড়ের সব জমি ঠিকঠাক চাষ হলে ফলন হতে পারে সাত লাখ সাতান্ন হাজার তিনশো তিরাশি মেট্রিক টন চাল মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক এদিকে শীতের তীব্রতা আরও বাড়বে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস চারটি জেলার উপর দিয়ে বয়েছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ এ মাসে আরও কয়েকটি শৈত্যপ্রবাহ দেখা দিতে পারে রাজশাহী নওগাঁ দিনাজপুর ও মৌলভী বাজার জেলায় বইছে মৃদু শৈতপ্রবাহ আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে শ্রীমঙ্গলে নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এছাড়া দেশের অনেক অঞ্চলে তাপমাত্রা মৃদু শৈতপ্রবাহের কাছাকাছি রয়েছে প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণে কাজ হারিয়ে ও কাজ করা সম্ভব না হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন খেটে খাওয়া অনেক মানুষ আয় কমেছে তাদের কোথাও কোথাও দুপুরে সূর্য উঁকি দিলেও কিছুক্ষণ পরই ঘন কুয়াশায় তা আর দেখা যায় না দিনে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলে যানবাহন কুয়াশার কারণে বিমান উঠানামা অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন ও সড়ক যোগাযোগ বিঘ্নিত হচ্ছে বেড়েছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি ঘন কুয়াশায় নষ্ট হচ্ছে জমির ফসল ও সবজি ক্ষেত কনকনের ঠান্ডায় শীত বস্ত্রের বিক্রি বেড়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষ পুরনো শীত বস্ত্র কিনতে ভিড় করছেন ফুটপাতের দোকানে এদিকে বিভিন্ন এলাকায় শীতের কারণে ঠান্ডাজনিত রোগীর সংখ্যা বেড়েছে হাসপাতালে বেশি সমস্যায় পড়েছে শিশু ও বয়স্করা বাচ্চাদের ঠান্ডা কাশি জনিত কারণে যে নিউমোনিয়া হচ্ছে তারপরে রয়েছে ডায়রিয়া এখন এগুলো থেকে বাচ্চার উপায় হলো যে বাচ্চাদেরকে বেশি বেশি করে গরমে রাখা আর গরমযুক্ত খাবার খাওয়ানো যে খাবারগুলো ঠান্ডা জাতীয় খাবারগুলো বাদ দেওয়া আবহাওয়া অফিসের তথ্য মতে মেঘ কেটে যাওয়ায় আপাতত আর বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই তবে তাপমাত্রা কমবে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে ফলে সারা দেশেই শীতের অনুভূতি আরও বাড়বে মুজাহিদ সাকিফ মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ঘাটে ফেরি ডুবের চতুর্থ দিনে উদ্ধারকারী জাহাজ প্রত্যয় ডুবে যাওয়া ফেরিটি টেনে তুলতে ওয়ারিং এর কাজ করছে সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে কাজ শুরু করে প্রত্যয় স্টাফ সহ ফায়ার সার্ভিস এবং নৌবাহিনী ডুবুরি দল ফেরির নিচ দিয়ে লিফটিং পদ্ধতিতে সোলিং এর কাজ করছে তারা বিআইডব্লিউ টি এবং ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ জানায় প্রত্যয়ের ক্ষমতা আড়াইশো টন কিন্তু ফেরিটির ওজন দুই শত আশি টন হয়ে গেছে কাদা বালু ঢুকে ওজন আরও বেড়েছে ফেরিতে বেলুন ঢুকে প্রেসার দিয়ে ওজন কমানোর পাশাপাশি শক্ত ওয়ার্ড ঢোকানো হয়েছে দু একদিনের ভেতর উদ্ধারে অগ্রগতি হবে বলে জানান কর্মকর্তারা 
দর্শক উদ্ধার অভিযানের সবশেষ খবর জানাতে মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ঘাট থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী সৈয়দ হাসিব হাসিব আপনার কাছে জানতে চাই যে উদ্ধারকারী জাহাজ প্রত্যয় যোগ দেবার পর কাজে কেমন অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছেন আপনি स्ट्रीमिंग पद्धति अर्थात जहाज की डूबे गीचे लोहार तार ढुकिए उत्तोलन कर प्रचंड ठंडा कूआसा सबकि मिलिए उद्धारकारी दल के अनेकटाई बेग पे तब एक धारणा दर्शक मानिकगंज पाटरिया घाट के जाना सहकर्मी सैयद हासिब एबार उत्तरबंगे संबाद पद्दा तीर ठिकादारे अंशीदार मध्य द्वंदे जे तीन बचर शेष मानी पबनार ईश्वर दिल चरकुरुलिया ग्रामे एक ब्रिजे निर्माण क्ज फले चरम दुर्भोग पोहा दस ग्राम प्राय पंद्रह हजार मानुष रतुल इसलम सुमन कैमर उत्पल मिर्जा रिपोर्ट ईश्वरदी उपजिला चर कुरुलिया ग्राम गणिकघाट एलिक आठ कोटी टाक व्यय छियान्ब्बे मीटार दैर्घ्यर ए ब्रिजटी निर्माण का शुरू है दूहजार एकुश साल चौठा एप्रिल शेष हार कथा छिल दूहजार बस साल आठ अक्टोबर नदी मजखने बे कैकटी पिलार निर्माण पर हठात कर ही बंद हो जाए बाकी क्ज एर ही मध्य बाड़ानो है दुई दफा समय अथच अवशिष्ट क्ज कि चरम दुर्भोग पोहा स्थानीय দেখেন বলেছে যে 70% ইই করেছে বিরেস করেছে 70% তো দূরে থাক 20% ও করি নাই টেকা মারি কাটি লিয়ে চলে গেছে এই গোলা মানে বুক পানি আগা মামা জাপান কই তানি আনতে আনতে আমার জীবন শেষ আমার তো বেরি না লি আমার উপায় নেই দীর্ঘ 3 বছরেও বৃষ্টির নির্মাণ কাজ শেষ না হয় শীতকালীন সবজি বিপণন নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছে প্রায় 10 গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ बर्षा नौ जो थे शीतकाले हाँटू पानी पाए हेटे पार होते हैं नदी टमेटो फुलकपी विभिन्न रकम सब्जी आबाद है ये ब्रिज ना थार कारण कृषक लिद्र मूल्य दाम पाना ब्रिज एख मन कमप्लीट है ना एखो बुक पर ब्रिजे ना विशाल असुविधा स्थानीय सरकार और प्रकौशल अधिदप्तर जानाजोगितमूलक टेंडारे क्षटी पाई जशोर एक ठिकदारी प्रतिष्ठान अंशीदार मध्य अभ्यंतरीण द्वंदे बंद रही है एक क्ज एर ही मध्य प्रतिष्ठान बिलर टाक प्राय पंचान्न शतांश तब द्रुत क्या शेष ना हम कठोर आईनानुक व्यवस्था ग्रहण के आश्वास दें निर्वाह प्रकौशल ब्रिजर क्ज प्राय पट्टी पार्सेंट क्ज कमप्लीट हो ठिकदार के पंचान्न पार्सेंट उत्पल मिर्जा 
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের উদ্যোগে পাবনায় শুরু হয়েছে 10 দিন ব্যাপী উদ্যোক্তা মেলা গতকাল বিকেলে শহরের বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বকুল স্বাধীনতা চত্বরে মেলার উদ্বোধন করেন সদর আসনের সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক প্রিন্স পরে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন পৌর মেয়র শরীফউদ্দিন প্রধান এবং বেসিকের উপমহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বেসিক শিল্প নগরীর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের নিয়ে আয়োজিত মেলার 50 টি স্টলে হস্ত কারো শিল্প খাদ্য সামগ্রী সহ বিভিন্ন পণ্য বিক্রি এবং প্রদর্শন করা হচ্ছে মেলাতে প্রতিরাতে স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনে থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাবনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে স্কয়ার কিন্ডারগার্টেন স্কুল এন্ড কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সকালে স্কুল ক্যাম্পাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান স্কুলের পতাকা উত্তোলন করেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ খতিব শাহনাজ সুলতানা প্রতিযোগিতার শুরুতেই ছিল শিক্ষার্থীদের এক মনোমুগ্ধকর মার্চ পাস্ট এবং ডিসপ্লে পরে 34টি ইভেন্টে স্কুলে 300 প্রতিযোগী অংশ নেয় খেলা শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আইসিটি মাহফুজ সুলতানা টলিটিস লিমিটেড এর পাবনা প্ল্যান্টের পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল খালেক স্কয়ার ফার্মার মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেড এর কারখানা ব্যবস্থাপক আবু মোসা মোহাম্মদ মনিরুল হাসান এই সময় উপস্থিত ছিলেন পাবনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি এবিএম ফজলুর রহমান অন্নদা गोविंद পাবলিক লাইব্রেরির महासचिव আব্দুল মতিন খান সহ স্থানীয় বিশিষ্ট জনেরা সিলেট বান্দরবান রাজশাহী এবং গাজীপুরের সড়ক দুর্ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় চার ছাত্রলিক কর্মী সহ নয় জন নিহত হয়েছে সিলেটের জৈন্তপুরে গত রাতে ট্রাকের ধাক্কায় একটি প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় স্থানীয়রা চার যাত্রীকে উদ্ধার করে সিলেটের হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন তারা সবাই জৈন্তপুরের ছাত্রলিক কর্মী আজ দুপুরে বান্দরবানের রুমায় দার্জিলিং পাড়া একটি জিপ খাদে পড়ে গেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র সহ দুই পর্যটকের মৃত্যু হয় আহত হয়েছেন দশ জন এদিকে রাজশাহী শহীদ মোহনপুরে বাস চাপায় শিশু সহ দুইজন নিহত হয়েছে গাজীপুরের কালিয়াকুইরে বাস ট্রাক সংঘর্ষে এক হেলপার মারা গেছে গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার দরদুরিয়া গ্রামে দুষ্প্রাপ্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সন্ধান মিলেছে স্থানীয়ভাবে রানীর বাড়ি হিসেবে পরিচিত দরদুরিয়া দুর্গ এলাকায় গেল ডিসেম্বরে খনন কাজ শুরু করেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা গাজীপুর থেকে ফারদিন ফেরদৌস রিপোর্ট একদিকে পরীক্ষা অন্যদিকে নদী বাইরের দিকে অর্ধচন্দ্রাকৃতির দুর্গ প্রাচীর স্থানীয়ভাবে রানের বাড়ি হিসেবে পরিচিত দেশের উল্লেখযোগ্য প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন এই দরদরিয়া দুর্গ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে গেল বছর ডিসেম্বরে দরদরিয়া দুর্গ এলাকায় শুরু হয় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণা কাজ প্রথমবারের মতো মেলে মধ্যযুগের ইট নির্মিত দুর্গ এবং তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্নবস্তু শুক্রবার বিকেলে এক অনুষ্ঠানে দুর্গের পরিচিতি তুলে ধরা হয় আমাদের পর্যটনকে আকৃষ্ট করার জন্য এটা কিন্তু একটা অনেক বড় ব্যাপার যে জন্য আমি সব সময় সংস্কৃতির যে আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক যে বিষয়গুলো সেই প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়গুলোকে আমি পর্যটনের সাথে একসাথে করে দেখতে চাই রানী ভবানী ছিলেন বানিয়া রাজাদের শেষ বংশধর কাপাসিয়ার রায়দ ইউনিয়নে দরদরিয়া গ্রামে বানার নদের পারে ছিল তার দরদরিয়া দুর্গ দুই দশক আগেও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃশ্যমান ছিল ক্রমান্বয়ে সব বিলীন হয়ে যায় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল বিবরণ তারা বলেছেন যে তাতে মনে হয় যে এটা একটা চন্দ্রাকৃতির দুর্গ এক ডালা দুর্গ তৎকালীন বাংলার স্বাধীনতার প্রতীক বলেও জানান খনন কাজের নেতৃত্বে থাকা স্বাধীনতার প্রতীক ওই সময়ের 
এইরকম একটি জায়গা আর্কিওলজির জন্য গবেষণার খুবই খুবই দারুণ একটা ক্ষেত্র দরদরিয়া দুর্গের ইতিহাস উদ্ঘাটনে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা কেন্দ্র ঐতিহ্য অন্বেষণের এ কাজে সাথে রয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ফারদিন ফেরদৌস মাসরাঙ্গা সংবাদ গাজীপুর দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে অবিলম্বে অসুদ ব্যবসায়ী মজুদদার এবং সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ সহ সাত দফা দাবি জানিয়েছেন খুলনা নাগরিক আন্দোলনের নেতারা দুপুরে খুলনা প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির সমন্বয়ক ডক্টর শেখ বাহারুল আলম দাবি করেন বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার মাঠে নামলেও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হচ্ছে না দ্রব্যমূল্যের উদ্ধগতির ফলে দুর্বি সহ অবস্থার দ্রুত অবসান করা প্রয়োজন নোয়াখালী সদর উপজেলার নেয়াজপুরে এক গৃহবধী এবং পল্লী চিকিৎসককে অস্ত্রের মুখে বিবস্ত্র করে ভিডিও ধারণের পর চাঁদা আদায়ের অভিযোগে দুইজনকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ এ সময় তাদের কাছ থেকে চাঁদার দশ হাজার টাকা এবং স্বর্ণ অলঙ্কার উদ্ধার করা হয় দুপুরে গ্রেফতার আসামিদের বিচারিক আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে এর আগে শুক্রবার দিবাগত রাতে নেয়াজপুর ইউনিয়নের দেবীপুর গ্রাম থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে নেয়াজপুর ইউনিয়নের দেবীপুর গ্রামের আফনান হোসেন শুভ এবং নরসিংদের সাংস্কৃতিক সংগঠন পূরবী সঙ্গীত একাডেমির রজত জয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে শহরের নাগরিয়া কান্দিতে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ডাক্তার বাদল বিশ্বাস সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা পূরবী সঙ্গীত একাডেমির পরিচালক সঙ্গীত শিল্পী চিত্রা বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা নাচ গান এবং আবৃত্তি পরিবেশন করেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা অংশ নেন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বরিশালে নানা কর্মসূচিতে পালিত হল পঞ্চান্নতম শহীদ আসাদ দিবস সকালে নগরীর অশ্বিনী কুমার টাউন হল চত্বরে শহীদ আসাদ পরিষদ বরিশাল জেলা শাখার উদ্যোগে শহীদ আসাদের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানায় বিভিন্ন সংগঠন পরে সেখানে আলোচনায় অংশ নেন পরিষদের সভাপতি ডক্টর মিজানুর রহমান বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক পরিষদ বিভাগীয় আহ্বায়ক মহসিনুল ইসলাম বাসুদের জেলা শাখার সদস্য সচিব ডক্টর মনীষা চক্রবর্তী এবং আসাদ পরিষদ জেলা শাখার সহ সভাপতি আমিনুল ইসলাম খোকন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুইশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যশোরের কেশবপুরের সাগরদাড়িতে শুরু হয়েছে নয় দিনের মধুমেলা গতকাল বিকেলে জেলা প্রশাসন আয়োজিত এই মেলার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চেয়ার প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন পরে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবরাউল হাসান মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা মেলায় দুই শতাধিক দোকানে নানা পণ্যের পশরা সাজিয়েছেন আয়োজন করা হয়েছে যাত্রা সার্কাস এবং নাগরদোলার মেলা চলবে সাতাশ চট্টগ্রামে গ্যাস সরবরাহ শুরু হলে সংকট কাটেনি চাপ স্বাভাবিক না হয় বাসা বাড়িতে জ্বলছে না চুলা বন্ধ সিএনজি স্টেশন ঘন কুয়াশা এবং তীব্র শীতে কিশোরগঞ্জের হাওড় এলাকায় বড় আবাদ ব্যাহত দু এক দিনের মধ্যে শীত আরো বাড়বে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস এখনকার মতো আমাদের পরবর্তী সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমাদের